ചൈനയിലെ കണ്ണാടി പാലം കാണാൻ പോകും അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ കുറെ ദിവസമായി കണ്ണാടി പാലം കണ്ണാടി പാലം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണാടി പാലം കാണാൻ പോവാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ചൈനയിലെ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ണാടി പാലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മിക്കതും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഞാൻ വാർത്തകൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അന്ന് പോയി കാണുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷാൻജിയാജിയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ച പുൽമാൻ ഹോട്ടലിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പം ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണാടി പാലം കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം അതിന് ശേഷം വേറെ കുറച്ച് മൗണ്ടൻസും മറ്റ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോകണം എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഹോട്ടൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് എനിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു വിഷം വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നല്ല തണുപ്പാണ് തണുപ്പുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും രാവിലെ ഇനിയിപ്പം ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ചൈനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പോകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സംഭവം അവന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നല്ലേ നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഒരു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പുള്ളി ആയിരിക്കുന്ന വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വിടണമെന്നാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യം അവന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു പക്ഷെ അവരെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എല്ലാ പെട്ടികളും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേറാം ഒരു പെട്ടി മുമ്പിൽ വെച്ച് പഠിക്കുക അറിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടെ പുറകെ കയറിയിരുന്നു പാവം മുതലാളി നടുകിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അപ്പൊ കണ്ണാടി പാലത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അവിടെ ഇവൻ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോ പറയാം കണ്ണാടി പാലമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തു ഇല്ലേ സംഭവം അതൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളെ കുടിച്ചായിരുന്നു നാല് പേരും ഒരു ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ അപ്പി പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ടാക്സിക്കാരൻ കൊണ്ടുവിട്ട സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വേറൊരു സ്ഥലം വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തപ്പി പിടിച്ചു നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബൈക്കാരൻ വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ഞങ്ങളെ ബൈക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയതാണ് ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട് കോട്ടക്കലുള്ളത് പണിയെല്ലാം കോട്ടക്കലാണ് ഓട്ടിക്കുള്ളത് എന്നോട് നിങ്ങൾ പിന്നെ കാശ്മീർ സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം അതുപോലല്ലേ ഇത് അടിയന്തരമായിട്ട് ചൈനയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കണം ആ നമ്മുടെ ടാക്സിക്കാരൻ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഷിൽബാക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട് പെട്ടിയല്ല അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല ഒരാളെ വണ്ടിക്കാരന്റെ ഫോട്ടോയും വണ്ടിക്കാരന്റെ ഫോട്ടോയും വണ്ടിക്കാരന്റെ ബജു ചേട്ടന്റെ ആ ക്യാമറ എന്തിനാ അയാൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത് അതെ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിക്ക് ഒരു ക്യാമറ പിടിച്ചു അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ആള് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്യാമറ അലോഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറി ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പോയി നോക്കാം ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് ഓഫീസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൺ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സൈറ്റിങ് എലിവേറ്റർ മുപ്പത് അങ്ങനെ ഓരോ സാധനത്തിനും വേറെ വേറെ റേറ്റാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വന്ന ചേച്ചിക്ക് ചൈനീസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവൾ യേസും നോയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഈ മറ്റേ നമ്മൾ ടാക്സി പിടിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ അതെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ ഒരു എലിവേ
ടിക്കറ്റ് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ആണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എൻട്രൻസ് ടു റൂട്ട് ബി ഓഫ് ദ സീനിക് ഏരിയ ഈ കാണുന്ന ആണ് ബ്രിഡ്ജ് അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് വഴി അടിപൊളി ആ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇതൊരു അന്യായ ബ്രിഡ്ജ് ആട്ടോ ഇത് വലിയൊരു സാധനമാണ് ഈ രണ്ട് വലിയ മലയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒളിച്ച് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ശരിക്കും ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന പില്ലറിലാണ് ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നടന്ന് നടന്ന് അതിന്റെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി നമ്മള് ഷൂവിന് മുകളിൽ ഇടേണ്ട കവറാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് കണ്ടോ ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ജീത്തി ആവൂലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടില്ലേ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്ലാസ് അല്ല ഇത് ഗ്ലാസുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു അമേസിങ് എന്താ പറയുക നിർമ്മിതിയാണ് രണ്ട് ഈ കാണുന്ന കേൾക്കാൻ തൂക്കായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മലകൾക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് ആ കാണുന്നത് ഒരു എലിവേറ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയ സമയത്ത് കയറിയ പോലെ ഒരു എലിവേറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ സെറ്റപ്പ് നോക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാലറി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഷൂവിൽ നമ്മൾ തന്ന സാധനമൊക്കെ ഇടണം ആ സാധനമൊക്കെ ഇട്ടു ഞാൻ അലറലോട് അലറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ച ബൈജു ചേട്ടൻ അലറുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര വേണേൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ശരിക്കും ഏ നമുക്ക് എന്തോ പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നടന്നൊരു സ്ഥലം ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും എത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കയറാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടാ എന്റെ പൊന്നെ ഇപ്പുറത്തെ മലയാണ് ഇത് അപ്പുറത്തെ മല അത് ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വേറെ ആ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി തടിയുടെയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വുഡൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് മുകളിലേക്ക് പോകാം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്യാലറി ശരിക്കും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാലറി മിക്കവാറും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി പേടിച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ട് രസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാവാം അല്ലേ നടക്കം പാ അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ കാട്ടി കഷ്ടമാണ് അലച്ച് വിളിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അലച്ച് വിളിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഏ ആണ് ഇവരും ഏ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം വെച്ചാല് ശരിക്കും അറുപത്തഞ്ച് അറബി ഉള്ളു ഈ പാലത്ത് കയറാൻ പക്ഷെ അവര് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ വാങ്ങിച്ചു അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാച്ചാൽ ഇതിൽ എണ്ണൂറ് പേര് കയറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ട് മിനിമം എണ്ണായിരം പേര് ഇത് കയറാൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഈ ഗ്ലാസ് ബുട്ടികൾ അധികം അടച്ചു കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ അടച്ചു കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സേഫാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാലം നിർമ്മിച്ച കമ്പനിക്കാർ ഇതിലൂടെ വലിയ വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ കയറ്റി കാർ ഓടിച്ച് കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഭൂകമ്പം വന്നാൽ പോലും തകരില്ല എന്നൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീണ് മരിക്കുക എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആൾ കുറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്നാണ് ഇപ്പം സഹീറം പറയുന്നത് പണ്ഡിതൊന്നും അല്ല ഭയങ്കര
വല്ലപ്പോഴൊക്കെ താഴ്ന്നു നോക്കാം പത്തനാപ്പത്തി വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് പേടിയ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഷൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അടക്കാൻ പോവാണ് അടിപൊളി എന്റെ പൊന്നെ ഓ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഭയാനക ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ എനിക്ക് ക്യാമറ അല്ലാതെ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റിയിൽ താഴെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു വേണ്ട പാടില്ല പാടില്ല എവിടെ ബൈച്ചേട്ടൻ അവിടെ ഓടിയാ സംഭവം എന്തായാലും പൊളിയാട്ടോ കിടുക്ക സംഭവമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്റെ പൊന്നെ ആഹ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും താഴേക്കുള്ള ആഴം മിക്കവാറും അല്ലേ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും താഴേക്കുള്ള ആഴം താഴെ ശരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴുകുന്നില്ല അവിടെ താഴെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഊഹ് പൊളിച്ച് ഗ്ലാസ് മാറ്റിയതാ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ പോകണം ഏ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയായിരിക്കും നേ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചിരുന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു വരരുന്ന് കളിക്കുന്നതാണോ നോക്ക് കണ്ടോ ഇത് എന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ ബൈജേട്ടാ ഓടല്ലേ അവിടേക്ക് ബൈജേട്ടാ അവിടേക്ക് എന്താണ് അത് എനിക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടി ചാലക്കുടി പാലത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള റെയിൽവേ ലൈനിൽ കൂടെ ഇതൊന്നും ഓർക്കാതെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോടാണ് നടുക്കെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും വായനോട് പേടിച്ചിട്ട് ഇവനാകെ ഇതായി കാരണം ഞാൻ താഴോട്ട് വീഴുന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ട്രെയിൻ വരുന്ന മുമ്പ് രക്ഷിക്കണ്ടേ പിന്നെ എന്നെ എടുത്തോണ്ടൊക്കെ ഓടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എല്ലാവരും ജീവിക്കുക അവിടെ എത്തുന്നവരെ നിക്ക് ആ നിക്കല്ലേ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാവോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല എന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് തരാവോ അത് തെറ്റാവുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കണ്ടേ എല്ലാരും കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞമ്മളും കിടക്കണ്ടേ ശരിയാ ആ ചേച്ചി ഒന്ന് എണ്ണീറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കിടക്കണ്ട എന്തായാലും എഴുന്നേക്കട്ടെ ചേത കേക്കണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം ഇവിടെ അടിപൊളിയല്ലേ വൈചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എന്നെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താ സെറ്റപ്പ് എന്നറിയോ ഒരക്ഷല്ലട്ടാ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് സൈറുമായി വാ കിടക്കൂ വാ വാ കിടക്ക നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ മനുഷ്യ അവിടെ നിൽക്കാൻ പോരുത് ദേ പോന്നു അവിടെ നിൽക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ ദേ പോയി പുള്ളി ഇത് എന്ത് മനുഷ്യത് അങ്ങോട്ട് നോക്കായിരുന്നാ പോരെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു മരിച്ചട്ടാ പോലേ അവിടെ നിക്ക ശരിക്കും ചൈനക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവം എല്ലാത്തിനും റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും പറയില് അല്ലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റേ കേബിൾ കാർ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര വലിയ കേബിൾ കാറ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ടിയാൻ മൈൻ മൗണ്ടൻസിൽ അവിടാണ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ കേബിൾ കാർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കുറച്ച് മെയിന്റനൻസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു കേബിൾ കാറിൽ നമുക്ക് കയറി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പെൻഡിങ് നിർത്തിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും വരാനുള്ളൊരു 
ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു തകർക്കുന്നു ശരിക്കും ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ശരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ പോയി ഇത് ശരിക്കും കൊട്ടിയാൽ പോലും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഒക്കെ താങ്ങണ്ടേ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരാ പോകുന്നത് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മേളിൽ വന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടിക്ടോക്ക് കളിക്കുന്നത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതാ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊള്ളാല്ല ചൈനീസ് യുവതികൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടാ അടിപൊളിയല്ലേ യുവതികളല്ല കേട്ടോ അമ്മൂമ്മാരാ ആഹാ ഇവരുടെ ഒക്കെ ധൈര്യം നമ്മുടെ ബൈജു ചേട്ടൻ അങ്ങ് പോയി മിക്കവാറും ഈ പാലത്തിന് അങ്ങ് അറ്റം പോയി നിപ്പം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മള് പാലത്തിന്റെ ഏകദേശം നടുക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഘോര വനമാണ് ഘോര വനം ഘോര വനം ശരിക്കും അങ്ങ് ദൂരെ ശരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് രണ്ട് പാറകൾക്ക് നടുവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു ആഹാ കപ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് ആർക്കും ആർക്കും ഒരു പേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പേടി വന്നോ ഇല്ലല്ലേ ഇതാ പൊന്നേ ഇതെന്താ ഇവിടെ താഴെ റെസ്റ്റ് ഏരിയയോ അയ്യോ അവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നേ ഇതേ ഇതിലെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മേളിലോട്ട് നോക്കിയാ നടക്കുന്നത് എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഓ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സർവീസ് ഏരിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈർ ഭായ് ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കുവോ അതല്ലേ ഒരു ഹീറോയിസം വാ എന്തിനു വേണ്ടാത്ത നമ്മതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കണ്ടേ ഞാൻ നടക്കാണല്ലോ താഴ്ത്ത് നെഞ്ചി മിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് നോക്കി നടക്കണം അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല കൊച്ചിരിക്കുന്നതാണ്ട് കൊച്ചിനത് ഒരു പേടിയില്ലാണ്ടല്ല നോക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് കേട്ടാ പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ ചലഞ്ച് ആണ് അല്ലാതെ ചലഞ്ച് ആണ് ഇനി എവിടെ അവിടെ ഉണ്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് ആണല്ലേ ചേച്ചിക്ക് ഇരിക്കുന്ന വേണ്ട പിന്നെ അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് വല്യ കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്തോ ഇത് ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ പേടി കുറവാ ആശാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ പൊട്ടുന്ന എഫക്ട് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഇവിടെ അതെവിടെ വേറെ ഇവിടെ നോക്ക് അത് കണ്ടാ അത് കണ്ടാ ഇവിടെ ബൈജുവിനെ കണ്ടോ ബൈജുവിനെ കണ്ടോ എന്ന് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഏ ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കള്ളെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ ഏ ചാരായ ഇവിടത്തെ നാടൻ ചാരായത്തിന് ബൈജു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിജുവോ ബൈജു അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നത് വരല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പേടിച്ചു വേണ്ട നടക്കാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലേ പാലത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എലിവേറ്റർ കാണാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ബൈൽ ബെയിലിംഗ് ഓങ് എലിവേറ്ററോ അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ എലിവേറ്ററിൽ കയറിയ പോലെ തന്നെ ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടി കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടി താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് അതൊരു ടൂറിസം സാധ്യതയാണ് അവിടെ താഴെ നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിലെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആ എലിവേറ്ററിൽ കയറി താഴെ അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പിക്നിക് സ്പോട്ട് ആണ് അതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും അതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത താഴെ എന്തോ ടൗൺഷിപ്പോ എന്തോ പരിപാടികളൊക്കെ പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം എന്തായാലും കിടുക്കൻ ഒരു അനുഭവമാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ്
നമുക്ക് ഇനി പൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെ എപ്പോൾ തുറക്കുമോ ഇല്ലയോന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ സർ ഭായി അറിയില്ല ഇത്രയും കാശൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടേ ഏ ഇതൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് പൂട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഗ്ലാസ് പഠിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ നൈസായിട്ട് മുങ്ങിയില്ലേ ഏ ബാ ധൈര്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിക്കാതെ ആളിവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ ചോക്കടിച്ചു പാവം പേടിച്ചു വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ പാവം മെച്ചം വേണോ അതോ ഇവിടെ ഇവിടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ കൊള്ള എന്തായാലും ദേ ചൈനയുടെ സെവൻറ്റീത്ത് നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സ് പിന്നെ ഈ പാലങ്ങൾ ഈ രണ്ട് തൂണിൽ ആണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വലിച്ചു കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കാലേ കിടക്കുന്ന ഷൂവിൻ്റെ ആവരണമൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടി ഇവിടെ ഊരി ബക്കറ്റിലിട്ടു അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇത് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരത്തില്ല യു മിസ് ഡിറ്റ് മാൻ സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആശ്വാസം തോന്നിയ നിമിഷം എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താ ഇത് ഊരി ഇതിലിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു തിരിച്ച് സോറി സോറി തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നേ നിങ്ങൾ പാലത്തിന്റെ ഗ്ലാസിന്റെ ഗ്ലാസിന്റെ മേളിൽ കയറിയില്ലോ ഗ്ലാസിന്റെ മേളിൽ കയറിയില്ലല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾ അതെ അപ്പം ഗ്ലാസിനോട് കണ്ണാടിയോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ബൈചേട്ടന് വെറുതെ പാലത്ത് നടക്കാനാണ് നമ്മുടെ പാലാരോട്ടം പാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബൈചേട്ടനെ ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിന്റെ ഏഷ്യാനന്റെ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡില് ഏത് വണ്ടിയായിരുന്നു ബെൻസിന്റെ ജീവാകൻ പാലാരിവട്ടം ഫ്ലൈ ഓവറിന്റെ മേലെ കൊണ്ടിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത ആളാണ് ബൈജേട്ടൻ ഇതിലും വലിയ ട്രോള് ഇതിലും വലിയ ട്രോള് വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏ പാലാരിവട്ടം പാലത്ത് ഏത് സമയത്തും പൊളിയാൻ പോകുന്ന പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞേ ഏത് നിമിഷവും പൊളിഞ്ഞു പോകാവുന്ന പൊളിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമായി പൊളിയാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ബെൻസിന്റെ ജീവാകൻ നിങ്ങളാണ് തകലെ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണണം ഏഷ്യാനൻ ന്യൂസിന്റെ ചാനലിലുണ്ട് എന്താ പറയാ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് ജീവാകൻ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റെപ്പ് മൊത്തത്തിൽ തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ചായ പിടിക്കുന്നു സീറ്റ് പിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കിയാലേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ദൃശ്യം പകർത്താൻ സാധിക്കും ആ കൊള്ളാം കണ്ടോ എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് എനിക്ക് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ആളുകൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാ കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആ മലയുടെ മേളിൽ ശരിക്കും ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഇതിവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ലേ ഏ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഏ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം അതുപോലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയ മറ്റേ ഇതില്ലേ അവതാർ മോണ്ടിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക്കും പണിത് അതെ അതെ ബൈജേട്ടനെ നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ കുറെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പിന്നെയും വെട്ടു ഞാൻ വെട്ടു വീണ്ടും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ കാണുന്ന തടി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ താഴേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഈ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് അടിപൊളി ഹോ നമുക്ക് ഇനി ആ എലിവേറ്ററിൽ അങ്ങോട്ടേക്കാ പോകേണ്ടത് ഇത് കണ്ട സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ബൈജി ചേട്ടൻ വരൂടിക്കുന്നു വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു വരുമോ പാലം കടന്നാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ സെമ്പിൾ ഇതൊക്കെ ചെറുത് ബൈജോട്ട വരൂ ഇതൊക്കെ ചെറുത് പുള്ളി എന്നാലും കണ്ണ തെന്നി വീഴാൻ പോകുന്നു കണ്ണാടിയുടെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കൂല പരവതാനിയുടെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ
നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലൂടെ വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ഇടുക്കി ഇതൊക്കെ എന്താ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വന്ന പാലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒന്നൊന്നര വ്യൂ ആയല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് തകർത്ത് എവിടെ നമ്മളെ ബൈജി ചേട്ടൻ അവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മറ്റൊരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ആ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെ കണ്ട നമ്മള് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഈ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മള് താഴെ കറങ്ങണം ഓ എന്റെ പൊന്നെ ഇതിൽ ഒന്നൊന്നൊരു ലിഫ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത്രയും നാളെ എന്റെ നിഗമനം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാര് മാത്രമാണ് ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ കാട്ടി ബഹളമാണ് ഈ ഇതിലൊന്നൊന്നര സംഭവമാണ് ഈ വല്യ രണ്ട് മലയുടെ ഇടക്കില് ഇടക്കെങ്ങാണ്ട് നമ്മള് പോയി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങ് മേളിലായി ചെവി അടഞ്ഞു ചെവി അടഞ്ഞു തകർത്ത് പോകുന്നു താഴേക്ക് ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് കയറി ഈ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ നമ്മള് വന്ന പാലം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മലയുടെ ഒക്കെ മേളിൽ കണ്ടില്ലേ തടിയെ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ പണിതിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നടക്കാനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇതേ ആ ഭാഗത്തേക്കാ പോകേണ്ടത് കൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ചൈനീസ് ഗ്രൂപ്പുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രാവൽ ഏജന്റ് കണ്ട ഇവരിങ്ങനെ അലച്ച് വിളിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയേ പോവുള്ളൂ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇത് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ചൈന ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഇവിടെ വന്നു പോകാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് പത്ത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്നിനും പൈസ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് വന്നപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കയറാൻ ഒരു ടിക്കറ്റ് അവിടുന്ന് താഴേക്കുള്ള എലിവേറ്ററിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ ഒരു ടിക്കറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ നമ്മളോട് നിന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്ന ആ ടിക്കറ്റ് താഴേക്ക് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇത് ഓരോന്നിനും നമ്മുടെ പൈസ വെച്ച് നോക്കി ആയിരം രൂപ വെച്ചാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഓരോ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പോകാൻ പോലും ആകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി നാല് പേര് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അല്ലെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ടിക്കറ്റിനാവും ഒരു ദിവസം അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് എന്തായാലും ചൈനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അല്ലേ പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് താങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യൻസ് ഒന്നും അധികം ഇവിടെ വരാത്തതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ചൈനയും പിന്നെ മലേഷ്യയിലും അല്ല മലേഷ്യ അല്ല സോറി മാൽദ്വീപ്സ് റിസോർട്ടൊക്കെ മാൽദ്വീപ്സ് ഇതുപോലെ റിസോർട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ കൊല്ലുന്ന ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയും ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാട്ടോ എന്നാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്നും അധികം കാണാത്തത് സൈറുവായി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ താഴേക്ക് പോയത് എങ്ങനെ എന്താ തോന്നുന്നു ഒരു അന്തോ കുന്തോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല താഴെ പോയി നോക്കാം നമ്മളെ പൊന്ന് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അന്തം വിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികളാണ് ഇവര് എന്തോന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ലിഫ്റ്റ് കയറാനായിട്ട് വീണ്ടും പോവാണ് ആ ടിക്കറ്റ് വേറെ ഇപ്പൊ എടുത്ത ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ലിഫ്റ്റ് ഇതിനകത്തൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറി താഴേക്ക് ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറി താഴെ പോകുന്നതിനാണ് മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ എന്റെ പൊന്നെ ഏതോ ഗുഹ പോലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് എവിടാണെന്ന് അറിയില്ല ഏതോ ഭൂഗർഭ ടണലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കാം ഇതിന്റെ താഴെ എത്തി കേട്ടോ നമ്മള് പുറത്തെവിടെയോ ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് ആ അടിപൊളി ഇത് താഴേക്ക് നടന്നിറങ്ങണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് അവിടേക്ക് ഇതിലെ നടന്നിറങ്ങണമായിരിക്കും മിക്കവാറും ആ പോ കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മളെ കണ്ണാടി പാലം മേളെ കാണാം വീണ്ടും മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനത്തിലോട്ടാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനം പേടിച്ചിട്ടാ അത് താഴെ പോയിട്ട് ഒഴുകി എവിടെ സ്ഥലം ഇല്ല നിപ്പ ഈ സാധനം